Bonjour. J'espère vous avoir fait peur en cette saison de l'Halloween. Aujourd'hui, nous sommes lundi et je vais vlogger ma semaine pour votre divertissement. Commençons tout de suite par écrire mon rapport de stage. Un moment très chiant, mais qui me permettra de dégager Cernar Bonnard le plus vite de ma vie, une fois que j'aurai fini. Parce que en fait, la story time et le rapport de stage, c'est les deux seuls trucs qui, qui m'ont rattaché encore à Cernar Bonnard. Tu vois, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de le dégager le plus loin possible, euh, le jeter d'un trottoir. Du coup, voilà, je vais écrire mon rapport de stage le temps que je digère mon breakfast avant de faire mon workout. J'espère que vous avez compris que je suis presque bilingue. Tu vas être dans mon vlog, Camille. Vas-y, je mange une banane, c'est bon. <rire> On est en train de préparer un reportage. On s'amuse. Ça va être bien. Pousse en avant. Ouais, je, je pense que, que ça va être trop. Tant qu'on n'est pas en cours, moi, ça me va. <rire> Le montage, on fait ici ou pas Bah, ce serait plus simple, je pense. Après. Euh... Sinon, euh, on peut aller chez moi. On nous fera boire du chocolat chaud et tout. Oh Condition optimale pour faire du montage. Vite J'ai failli m'éclater par terre. <rire> Tout ça pour ça. Pour un chien qui me montre son fion. <rire> L'ingratitude est à son summum. Il est parti faire pipi dehors, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Je suis très heureuse de mon achat. Je suis encore victime du capitalisme, mais c'est pas très grave parce que j'ai RM. C'est vraiment la plus belle. Parce que celle que je voulais le plus dans la collection Dynamite, c'était celle de Jimin, J-Hope et RM. Mais J-Hope était nulle part. Petite anecdote d'ailleurs sur notre sortie à la FNAC. Euh, Camille, elle a acheté un, un manga de fesses pour son frère et euh, ainsi qu'une peluche euh, de Weber Bears sachant que c'était pas pour elle, et qu'elle arrêtait pas de dire « Non mais c'est pour mon frère, hein, t'inquiète !» Ça me faisait beaucoup rire. Manga de fesses plus la peluche, ça fait vraiment personne en manque d'amour. J'ai acheté d'autres choses récemment, enfin récemment, c'était euh, au mois d'août, et je les ai reçues euh, en septembre, mais euh, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avant. D'abord, petit background. J'ai une histoire. J'ai un background. Quand j'ai fait mes recherches pour ma vidéo Bicor, j'étais assailli de baskets customisées sur cette esthétique en particulier. Depuis ce jour, je meurs d'envie d'en avoir une paire moi aussi. Comme je suis maladroite, je n'ai jamais réalisé mon rêve parce que le risque de fail était beaucoup trop élevé et je me serais retrouvé avec des baskets moches toute ma vie. Mais ce que je ne savais pas, c'était que Hybe viendrait une nouvelle fois à ma rescousse. Ce même jour où ont été postées les chaussures, j'ai réfléchi l'espace de 20 minutes et j'ai passé ma commande. Et après j'ai flippé parce que je connaissais pas le site et j'avais peur de me faire arnaquer. Et après je me dis mais c'est le compte BTS officiel qui l'a reposté. Hybe, je vous ai donné beaucoup trop d'argent pour que vous m'arnaquiez comme ça. Je pense que je peux vous faire confiance. Alors j'ai cherché pour des avis sur internet et voir si Sugar Store Seoul c'était fiable. Voulez-vous dire Sugar Daddy euh... Alors certes Google je suis intéressé mais il n'y a pas à m'exposer comme ça en fait. Genre c'est pas ce que je recherche sur le moment. Ouh, c'est une boîte noire. Un peu effrayant, je ne vais pas vous mentir. J'espère vraiment que c'est pas un cadavre. Oh Non, c'est vrai, des chaussures. C'est vraiment une boîte de chaussures. Tada Pour le coup, ça fait vraiment ambiance unboxing mystère. Oh Oh, waouh Oh, oh waouh Oh, c'est trop beau <rire> Yes Oh, j'aime trop. C'est vraiment beau. Là, par contre, je suis vraiment ultra heureuse. J'espère qu'elles me vont. Bah, comme on les a achetées sur Internet, j'ai pas pu les essayer tout ça, frère. Elles viennent de Corée. T'imagines, elles ont plus voyagé que moi, frère. Une fois que j'aurai mis ces chaussures, on pourra dire que 10% de mon, mon corps soit allé à Séoul. <rire> en tout cas, ça ferait une très belle décoration si jamais mon pied rentre pas dedans. Cher la décoration, mais très très beau. <rire> Ouh. Ouh. <rire> ah, ça sent trop bon le neuf. Beau. C'est beau. Oh, je crie. J'ai jamais vu de la merche aussi belle de ma vie. Sinu fait son lacet sur un muret d'une maison de riches, mais quelques lots. Que quelqu'un l'arrête. Je vais faire mon lacet. 
quand je retourne en grande section, ça marche pas. <rire> on a dû revoir toutes les questions de l'interview parce qu'en fait, on a dû changer de contact parce que personne nous a répondu dans les temps. Et là, on prend le matériel. Mais qu'est-ce que tu fais en cours <rire> Jeudi, je suis allée chez Camion pour filmer le reportage et faire le montage. Vendredi, on a rendu le résultat. J'ai pas pu filmer cette fin de semaine, mais j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à bientôt